，对对，很好。呃，谢谢你。我问第二位同学，那我想请问一下，因为如果当我们去参加选美比赛的时候，他已经容许人人造美女来参加了，那会不会有一些，因为你已经有了优势了，你你你整形了，那我是一个天然美女，我为了不要失去我的优势。或者是为了希望继续保有我的优势，我会不会也有一个动机让我也去整形？嗯，首先我觉得你不会有动机让你让你去做那个呃、嗯、整容手术，因为毕竟你已经很漂亮嘛，所以没有必要去做这些。但是呃，我觉得你已经有一个优势，因为你本来长得很漂亮，所以你不用去做这这些手术，你可以用这个时间、这个努力、这些这些钱。花在做另外一些事情上，比如说你可以参加一些才艺班，然后让你的才艺、让你的舞蹈、唱歌之类的，呃，越来越好。然后这样的这样的话，你比那些嗯、呃、进行过手术的女孩子有更更大的优势。OK， 非常好。也就是说，你觉得其实并不会造成有一种暗示或鼓励，希望原本就漂亮的人也去整形。呃，我觉得不会，而且这个也是社会的教育教育的一个问题，而是而且也是那些嗯、呃、整容医生的一一种责任嘛，他们也应该就是呃手术之前跟那些女孩子说好，你真的真真的需要这些手术吗 ？OK， 很好，谢谢你，谢谢。好，那接下来轮到反方，如果有一个女孩，她外在很美。那他内在可能比较有缺陷的时候，他可以受过才艺的训练，或者是自己培养或提升自己的道德来弥补这个不足，让他还是可以在选美当中获胜。可是如果有一个女孩，她内在非常美，可是她只是外在不美的时候，却不容许她有任何的机会来改变自己的外貌，跟人家竞争，你会不会觉得这有一点不公平？就是。啊、uh, ，比赛啊，本来它的第一印象就是你的外在美，所以那些本来有内在美的女孩，而长长得也漂亮，也会上场。但是内，但是内在美好，但是呃，而外貌不太好，也不会上场。OK， 好，我了解。好，来问第二位同学。<笑>那我想问一下，因为你们在今天的比赛里头，你们的对手一直在质疑一个问题。就是，既然是选美，我只要漂亮就好。我怎么得到我的漂亮？为什么那么重要？我如果把今天这个问题换一下，如果我们今天参加的是一个演讲比赛，那我是怎么得到我的口才？我的口才是天生的，还是后天所得来的，还是我？